Asian Cities Climate Change Resilience Network, or ASUN, operates in 10 cities across Thailand, Indonesia, India, and Vietnam. ASUN research has demonstrated that urban development is activating climate vulnerabilities throughout Vietnam. In 2010, $2 billion of foreign direct investment poured into 29 real estate projects along Da Nang's coast and waterway. Many of the new homes and apartments are in integrated resort developments. Loss of coastal access affects thousands of households for whom the beach was an open space and natural resource. Phát triển đô thị là điều tất yếu đối với thành phố Đà Nẵng. Những sự phát triển nhanh chóng với đô thị cũng là mối quan ngại về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây đây là cái vùng của Hòa Xuân thuộc uh, quận Cẩm Lệ. Đây là một cái vùng thấp trũng nhất của Đà Nẵng là rốn lũ mà trước đây là ngập lụt rất là cao. Hiện nay người ta đang tôn nền cao lên để thành một cái quy hoạch đô thị mới. Và cái lo ngại ở đây là trong tương lai nước lũ nó sẽ tràn đến cả cái vùng lân cận. While it may be too late to reconsider this particular project, rapid economic growth is creating massive new pressures for many more such developments. A key intervention of ASUN in Da Nang is to develop a new hydrology model for the city that is sensitive to both climate change and urban development patterns. This is a rock pillar of the Rockefeller, the Rock Pillar of the Rock Pillar. The purpose of this is to give us a look at the rock and the rock pillar of the Rock Pillar. It creates a data set cho thành phố để mà thực hiện cái mô hình thủy lực thủy văn hệ thống sông trên cơ sở đó thì chúng tôi càng đưa ra những giải pháp kỹ thuật hợp lý cho những khu vực hiện trạng không thể năng nền được không thể mà giải tỏa được để có những biện pháp cụ thể phù hợp không được mà mới mưa cái một đây mà nước tới đây này lậu không được lậu phải qua nước tới đây mà giờ năm nay sợ sợ lụt lớn nữa quá lụt mà lớn hơn năm chín chín là không biết ở đâu ASUN brought together city departments to collectively examine urban climate change resilience. This has made it possible for researchers, scientists, community organizations and the business sector to work collaboratively. Climate change coordination offices in Da Nang and the other two ASUN cities in Vietnam, Cang Thơ and Quy Nhung, are making these collaborations happen. Để hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng có được cái chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu thì việc thúc đẩy nhanh cái việc hỗ trợ để thực hiện các cái ý tưởng nằm trong cái chiến lược của thành phố là một vấn đề rất là cần thiết. Vấn đề này cần có sự hỗ trợ từ phía nhà tài trợ Rockefeller Foundation và sự hỗ trợ của các cái tổ chức khác. The rich experience that the ASUN initiative has brought to Da Nang has relevance to hundreds of other cities in Vietnam and across Asia. The approaches taken in Da Nang, Cang Thơ and Quy Nhung are being recognized by donors and governments who understand that addressing urban climate change resilience is essential to ensuring future economic and human security in this dynamic region. Chúng tôi cũng không có một cái, một cái trường đại học nào dạy chuyên về vấn đề biến đổi khí hậu cho nên là cán bộ ở tại thành phố cũng không có ai được biết chuyên sâu về biến đổi khí hậu vì vậy là những cái kiến thức những kinh nghiệm của các chuyên gia ở trong và ngoài nước thực sự là những cái như tôi học hỏi được rất là nhiều tôi nghĩ đấy là một trong cái thành công rất lớn của dự án